ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இனி பார்க்க போகிறது நம்ம நாட்டில் அரசாங்கம் பல விதமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வராங்க இந்த திட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல மக்களுக்கு சென்று சேர்வதில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் பெரும்பாலும் பயன் தருவதும் இல்லை ஆனால் மத்திய மாநில அரசின் மருத்துவ காப்பீடு என்ற ஒரு திட்டம் வந்து மக்களுக்கு முழுமையான வகையில் பயன் தரக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ நாம் வாழும் இந்த நாட்டில் நமக்கோ அல்லது நமது குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கோ ஏதேனும் ஒரு சிகிச்சை தேவைப்படும் போது இந்த காப்பீடு திட்டம் நம்மளுக்கு பயன்படுத்தா இருக்குது இந்த காப்பீடு திட்டம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐந்து லட்சம் வரக்கூடிய இலவசமாக மருத்துவ சிகிச்சையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேணாலும் உங்களுடைய செலவுகளை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்குறாங்க இந்த கார்டு வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்திருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வராமலும் இருக்கலாம் இந்த கார்டுகளை எப்படி நீங்கள் வாங்கிறது இந்த கார்டு வாங்கிறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இந்த கார்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கா இல்லையான்றதை நீங்கள் எப்படி சிக் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ பாருங்க முன்னதாக கலைஞர் காப்பீடு திட்டம் என்ற பெயரில் தற்போது முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் என்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த திட்டத்தில் தான் பழைய காப்பீடு தொகை வந்து ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் நிர்ணயம் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக பார்த்துக்கலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதே போல் தற்போது மத்திய அரசின் பிரதமரின் மருத்துவ காப்பீடு திட்டமும் இணைந்து வருடத்திற்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் மருத்துவ செலவு பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரீயாக சில நபர்கள் வந்து வச்சுருக்கலாம் கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் காப்பீடு திட்டம் அட்டை ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வாங்கி வச்சுருக்கிறவங்களும் சரி சில பேர் வந்து தற்போது வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு கார்டு அந்த கார்டு வச்சுருக்கிறவங்க சரி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எந்த அட்டை வச்சுருந்தாலும் இந்த காப்பீடு திட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து எலிஜிபிலிட்டி ஸோ இது மேலும் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் இணைந்ததால் மத்திய அரசுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு காப்பீடு திட்டம் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து அம்மா காப்பீடு திட்டம் சொல்லியிருந்தோம் கலைஞர் காப்பீடு திட்டம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதை எல்லாமே சேர்ந்து இப்போ பிரதமர் காப்பீடு திட்டம் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கார்டோட மதிப்பு வந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக மருத்துவ செலவு பார்த்துக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு செலவுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள்லேருந்து வயதானங்கள் வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கார்டுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சில எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அது என்னன்றதை வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ வெப்சைட்டுக்கு போகலாம் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய மொபைல் ஓப்பன் பண்ணினாக்கா இதோட என்று பேசி கொடுத்தா இருக்கும் ஸோ இதில் எடுத்தவுடனே கீழே ஸ்டார்ட் பண்ணினாக்கா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு பேனர் போட்டிருக்காங்க இங்கே கூடிய ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது கீழே ஸ்கால் பண்ணி வந்துடுங்க ஸோ இந்த இதில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த கார்டுக்கு வந்து நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டியாக இல்லையன்றதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கீழே ஸ்கால் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலிஜிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக் மார்க் ஒன்று போட்டிருக்கல இந்த ரைட் டிக் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பனாகும் இதை கீழே வந்துருங்க கீழே வந்த உடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தகுதின்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த திட்டத்தில் மெயினாக உங்களுடைய குடும்ப ஆண்டு வருமானம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் குறைவாக இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கார்டுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தான் உங்களுடைய குடும்ப வருமானம் இருக்கிறதுக்காக ஒரு வருமான சான்றிதழ் கேட்குறாங்க ஸோ இது உங்களுடைய கிராம நிர்வாக அலுவலர்கிட்ட போய்ட்டு இந்த வருமான சான்றை நீங்கள் வாங்கிட்டு வரணும் அதுவும் உங்களுடைய குடும்ப அட்டையோட நகல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு உங்களுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள அட்டை வழங்கும் மையத்துக்கு சென்று முதலமைச்சர் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டை அட்டை பெற்று பயன்பெறலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே குடும்ப தலைவர் தான் இதை எடுத்துகிட்டு போகணும் தலைவரோட ஃபோட்டோ பிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோ பிடிச்ச அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடி நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ரெண்டு நம்பர் டிஜிட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த நம்பரில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ணிச்சிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோ பிடிச்ச அடுத்த செகண்டே அந்த நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த நம்பரை வச்சு நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி எந்த ஒரு மாவட்டத்திலையும் சரி எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மருத்துவ செலவை நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்த்துக்கலாம் அதுதான் அந்த கார்டோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி சரிங்க அதுக்கப்புறமா கீழே இந்த மருத்துவ திட்டத்தில் யாரெல்லாம் பயன்பெறலாம் பார்
இந்த கார்டு வந்து எலிஜிபிலிட்டி இவங்களும் வாங்கிக்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ரூஃப்மே தேவையில்லை எவிடென்ஸே தேவையில்லை நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் பதிவு பண்ணி வாங்கிக்கலாம் சரிங்க எலிஜிபிலிட்டிலாம் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இந்த கார்டு வந்து எலிஜிபிலிட்டியில் இருக்கா எனக்கு வந்து வந்துருச்சா இல்லையான்றதை நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில பேர் வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சிருப்பீங்க முன்னாடி வந்துலாம் இந்த இந்த ஸ்கீமுக்காக ஃபோட்டோ பிடிச்சிருந்தாங்க குடும்ப தலைவர் இல்லை குரு ஃபேமிலியை வச்சு ஃபோட்டோ பிடிச்சிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு சில பேர் மறந்துருப்பீங்க ஸோ ஒரு சில ரேஷன் கார்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் ஸோ உங்கள் ரேஷன் கார்டுக்கு வந்து இது வந்து வந்திருக்கா இல்லையான்றதை நீங்கள் வந்து எப்படி செக் பண்ணணுனாக்கா மேலே இந்த ஹோம் பேஜுக்கு போயிருங்க மேலே ஸ்டால் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இந்த இடத்துல போய்ட்டு மெம்பர் சர்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் வந்து உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு ரேஷன் கார்டை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பழைய ரேஷன் கார்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஒரு ரேஷன் கார்டு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம புக் மாதிரி ஒரு ரேஷன் கார்டு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த ரேஷன் கார்டில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நம்பர் அப்படியே இந்த ரேஷன் கார்டு என்ற ஆப்ஷனில் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுங்க இப்போ இருக்கிற ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு நம்பர் இதில் ஆகாது ஏன்னா ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு இப்போ தான் வந்துச்சு அந்த ரேஷன் கார்டு நம்பர் வந்து இப்போ போய் நீங்கள் பதிவு பண்ண மட்டும் தான் வந்து நீங்கள் கொடுத்து பார்க்க முடியும் இவங்களாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதிவு பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு தான் வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு இப்போ ஒரு ஆப்ஷனு ஸோ இவங்க எல்லாமே அந்த பழைய ரேஷன் கார்டு தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் எதுவுமே லிங்க் பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ அவங்க தான் இல்லை செக் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா உங்களுடைய பழைய ரேஷன் கார்டில் இருக்கிற நம்பரை இந்த டிஸ்பிளேயில் காமிக்கிறாங்களா இந்த நம்பரை அப்படியே இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணுங்க நான் இப்போ என்னுடைய நம்பரை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய நம்பரை இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்னுடைய ரேஷன் கார்டு நம்பரை இங்கே நான் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டேன் என்ட்ரு பண்ண அப்புறமா சர்ச் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே கீழே பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு சின்ன காலம் ஒன்று வந்துருச்சு இதில் பாலிசி நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ரேஷன் கார்டு நம்பர் இருக்குது மெம்பர் நேம் இன் இங்கிலீஷ்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா நம்பர் நேம் இன் தமிழ்னு போட்டிருப்பாங்க ஏஜ் ஜெண்டர் மேலா பிமேலான்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்றதை போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுடைய கார்டுக்கான பாலிசி நம்பர் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இந்த நம்பரை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த நம்பரை கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ ஓப்பன் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல உங்களுடைய யூஆர்என் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் உள்ள ஒரு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்துக்கான நம்பர் ஸோ இந்த நம்பரை நீங்கள் வந்து காபி பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய ஆ கார்டு ஹோல்டரோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க குடும்ப தலைவர் நேம் அப்புறம் ரேஷன் கார்டு நம்பர் அதுக்கப்புறமா குடும்ப தலைவர் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தாருனா அந்த ஃபோட்டோ இங்கே இருக்கும் அப்படி இல்லை குரூப்பாக ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கனாக்கா அந்த ஃபோட்டோ இங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இருக்குது உங்கள் காட்டில் என்றது இதில் போட்டிருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலிசி சம் அஷோர்டு அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சு லட்சம் இதில் போட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா இங்கே டோட்டல் கிளைம் அப்ரூவ்ட் அமௌண்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் அப்டேட் ஆகி இந்த கார்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தாக்கா அதுக்கு இந்த அமௌண்ட் இங்கே எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த கார்டு இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியல இவங்களுடைய ரேஷன் கார்டு நம்பரை வச்சு நம்ம வந்து கார்டு இப்போ பார்த்துருப்போம் ஐடென்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த இடத்துல டோட்டல் அமௌண்ட் போட்டு இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது ரிமைனிங் சம் ஆசோட் போட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க இவங்க பார்த்தீங்கனாக்கா அஞ்சு லட்சம் அமௌண்ட் அப்படியே இருக்குது ஸோ இந்த கார்டு வந்து இவங்க எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த இடத்துல மெம்பர் நேம் இன் இங்கிலீஷ்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் நேம் போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தமிழ் நேம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் மொபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேம் வந்து எல்லாமே ஒரு மாதிரியான லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து புரியாது இதில் வந்து எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா மொபைல் வந்து தமிழ் சப்போர்ட் பண்ணாதுன்றதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணலன்றதுக்காக அப்படி இருக்குது ஸோ மேபி ஃபியூச்சரில் சரி பண்ணுவாங்க தெரியல இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதுக்கு மெயினாக வந்து உங்களுடைய ரேஷன் கார்டுக்கு இந்த ஐடி நம்பர் இருந்
இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஹோம் பேஜ் வந்துடலாம் ஸோ நான் பேக் வந்துடுறேன் ஹோம் பேஜ் வந்துருங்க ஹோம் பேஜ் வந்த உடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரைட் சைடில் கார்னரில் ஒரு ஐக்கான் இருக்குல்ல இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஆப் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே கீழே ஸ்கால் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாஸ்பிட்டல் பை டிசி லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே கீழே அது கீழே நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் கிரிட்டீரியா அப்புறம் கர்டிங் லிகண்ட் அப்புறம் ஸ்பெஷாலிட்டி வைஸ் ஹாஸ்பிட்டல் லிஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எதுவும் தேவை பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயக்னோசிஸ் சென்ட்ரு அப்புறம் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பெஷாலிட்டி வைஸ் ஹாஸ்பிட்டல் லிஸ்ட் செக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே நிறைய ஹாஸ்பிட்டலோட லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் தேவையோ அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்கே வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அது என்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எங்கெங்கே இருக்குது ஊர் அப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் எல்லாமே அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே இருக்குது ஸோ தேவைன்றவங்க இதை காண்டக்ட் பண்ணிவிடும் கேட்டுக்கலாம் எமர்ஜென்சி டைமில் ஸோ ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ஒரு வெப்சைட் இருந்த வெப்சைட்டு ஸோ ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் பற்றி ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் செக் பண்ணுனாக்கா ஸோ பார்த்தீங்கனாக்கா கார்டியாலஜி இந்த இதை கிளிக் பண்ணினா நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்டியாலஜின்னு சொல்லிட்டு கீழே லிஸ்ட் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தேவையான ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வெப்சைட் மூலிமா ஸோ ரொம்பவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் நம்பர்களே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கார்டு இல்லை உங்களுக்கு வந்து ரேஷன் கார்டு பழைய ரேஷன் கார்டு இருக்குது கார்டு இருக்கா இல்லையான்றது செக் பண்ணணுனாக்கா இந்த ஆப்ஷன் மூலிமா நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பேருக்கு இன்னும் தெரியல நிறைய பேர் வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலாம் இந்த இந்த ப்ராசஸ் நடந்துச்சு அப்போ பிடிச்சிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ நீங்கள் போயிட்டு உங்களுடைய பழைய ரேஷன் கார்டு நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் கிடச்சிருந்தேன்னா அந்த இ கார்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க ஏதாவது எமர்ஜென்சி டைமில் அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா கார்டு வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மற்ற ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து நோய்கள் அதிகமாக பரவுது அது மட்டும் இல்லாமல் வயசானவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவங்களுடைய கஷ்டங்களில் இருக்கிறப்போ இந்த மருத்துவ செலவுக்காக பணம் இல்லாதப்போ இந்த கார்டு வந்து உதவியாக இருக்கும் ரொம்ப பேருக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் இருக்குது தெரியாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த கார்டு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரிண்ட் போட்டு வச்சுங்க போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்பர்களே உங்கள் ஊர்லேயோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையோ யாருக்காவது இந்த கார்டு தேவைப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு வந்திருக்கா இல்லையன்றத நீங்கள் செக் பண்ணி சொல்லணும்னா இந்த மாதிரியான பார்த்து செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கார்டு இருக்குதா இல்லையன்றதை அவங்க ரேஷன் வச்சு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனாக்கா நம்ம சேனலில் சப்ளை பண்ணிங்க மீண்டும் இன்னொரு நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மனிதர்களை மதிப்போம் மனித உயிரை காப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்